driving. Dua tahun lalu, Google mengambil video Steve Mahan ini, orang pertama di luar Google yang berada di balik kemudi kendaraan yang bisa menyetir sendiri. Bagi Mahan, ini lebih dari sekedar plesir keliling kota. Literally, that is the first time that I had sat behind the wheel of a car uh, in seven years. Tujuh tahun lalu, Mahan kehilangan penglihatannya. Sehingga baginya kendaraan Google ini lebih dari sekedar mainan unik. It's a paradigm shift, you know, for transportation in general. You know, but for those of us that have lost access to transportation, you know, it's it's a life shift. Hey, anybody up for a taco? Makanan cepat saji terasa benar-benar cepat kalau Anda bisa langsung meluncur ke lokasi. Surprise the manager on duty. That's a Taco Bell that I routinely go kalau Anda bertanya-tanya apakah kendaraan tanpa supir produksi Google ini aman untuk beredar di jalanan, Google menyatakan kendaraan otonomnya justru didesain agar lebih aman dibandingkan bila disupiri oleh manusia. The point of autonomous cars is actually to eliminate car accidents. Most car accidents are caused by drivers, well, frankly by driver error. Google juga telah mengajarkan kendaraannya untuk menghindari berbagai potensi kecelakaan lainnya, terutama untuk situasi berkendara di dalam kota. Sensors can can now recognize uh, a pedestrian or a bicyclist, and they even say they can actually recognize a bicyclist making a hand signal, you know, signaling the intention of where where they're going to go. Kendaraan ini dapat melihat ke segala arah setiap saat. Steve Mahan sudah tidak sabar untuk membeli mobil Google. Google bukan satu-satunya pemain di jenis kendaraan baru ini. Produsen otomotif seperti Audi tengah merancang kendaraan serupa yang menjadikan berkendara penuh dengan berbagai fitur otomatis. Saya Ade Astuti, VOA.